இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல உள்ள யூனிவர்ஸ் சோ இந்த டாபிக்ல மெயினா எதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்கன்னா நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டம் சோ சூரியனை பத்தி சூரியனை சுத்தி வரக்கூடிய கோள்களை பத்தி ரொம்பவே அழகா இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க ஒவ்வொரு கோளுக்கும் ஒரு சிறப்பு பெயர் இருக்கு ஓகே சோ அந்த சிறப்பு பெயர் என்ன அப்படிங்கறதையும் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க சோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா சோ இன்பை வேணா நம்ம பாக்கலாமா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல உள்ள இந்த யூனிவர்ஸ் இந்த டாபிக்ல மெயினா எதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்லயே நம்ம தெரிஞ்சிட்ட மாதிரி யூனிவர்ஸ் சோ இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்தது சூரிய மண்டலம் இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கெப்ளஸ் லாஸ் ஆக்சுவலா வந்து நம்ம பொது விதிகள் நம்ம பாக்குறோம் ஏற்கனவே நியூட்டன் தேர்ட் லா எங்க யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற நம்ம பார்த்திருந்தோம் அதுக்கடுத்து இந்த கெப்ளர் விதிகள் நம்ம பாக்குறோம் ஓகே சோ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு விதிகளையும் நீங்க கரெக்டா நோட் பண்ணி வச்சீங்க அப்படின்னாவே அழகா சயின்ஸ்ல நீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மார்க் எடுக்க முடியும் ஓகேவா அதுக்கடுத்து ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி டைம் பீரியட் இதுதான் நம்ம பாக்குறோம் அதாவது ஒரு சேட்டலைட் வந்து எவ்வளவு வேகத்துல சுத்தணும் அது எவ்வளவு அதோட சுற்றுக்காலம் என்ன இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு கால்குலேஷன் மூலயமா ஆன்சர் கண்டுபிடிப்பாங்க ஈஸியா அதோட ஸ்பீட் என்ன அப்படிங்கறதையும் கால்குலேஷன் ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே சரி இது சம்பந்தமா தான் இந்த நைன்த் யூனிட் நைன்த் லெசன்ல இருக்கும் இப்ப நம்ம மெயினா நம்ம பார்க்க போறது சூரிய மண்டலம் வரைக்கும் ஓகேவா சோ யூனிவர்ஸ்ல நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து சோலார் சிஸ்டத்தை பத்தி ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்திருப்பாங்க ஓகே அதை ஒன்பது வேணா நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்ல ஆல்ரெடி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மூணு பாயிண்ட் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் புவி மைய கோட்பாடு ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடல் அப்படிங்கறது யாரு அதை வரையறுத்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தாளமி ஓகே அந்த சயின்டிஸ்ட் தாளமி இவரு தான் வரையறுத்தாரு அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு தெரியும் அதே போல ஹீலியோ சென்ட்ரிக் தியரி ஓகேவா சூரிய மைய மாதிரி இது ரெண்டுமே என்ன அப்படிங்கறத நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம லோயர் கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம் சோ இதுக்காக அப்படிதான் லோயர் கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது நல்லது ஒரு கான்செப்ட எளிமையா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போக போக வந்து மற்ற கிளாஸ்ல அதை ரிப்பீட்டடா ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க சின்ன ஒரு ஒரு ரிப்பீட்டட் கிளாஸ் மாதிரி ஓகேவா போன கிளாஸ் இதெல்லாம் பார்த்திருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு அடுத்தது இப்ப இந்த ஹீலியோ சென்ட்ரிக் தேரி யாரு வரையறுத்தது நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிகஸ் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் தொலைநோக்கி வந்து யாரு கண்டுபிடிச்சாரு அப்படிங்கறத முன்னாடி மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க பட் இயர் மென்ஷன் பண்ணிக்க மாட்டாங்க இங்க எப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எட்டுலதான் நெதர்லாந்துல தொலைநோக்கி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஓகே சோ டெலஸ்கோப் இன்வென்ஷன் ஆஃப் டெலஸ்கோப் இன் தி நெதர்லாண்ட் இன் 1608 இந்த சேர்ந்தது புவி அதோட கோள்கள் நம்ம கோள்கள் அதே போல விண்மீன்கள் வான்வெளி மற்றும் விண்மீன் திரள்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் டெபனிஷன் கொடுத்திருப்பாங்க நம்ம பார்த்ததுதான் இப்போ நம்ம ஏன் சார் நம்ம பார்த்தது பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு தோணலாம் ஆனா நம்மளோட முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஒரு சில பாயிண்ட் ரிவைஸ் பண்றது ரொம்பவே நல்லது ஓகேவா சோ தெரியாதவங்க இதை கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணிக்குவாங்க இப்ப இதுல அடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஸ்பேஸ் நம்ம பாக்குறோம்ல யூனிவர்ஸ் நம்ம பாக்குறோம்ல அதாவது அதை பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு யூனிவர்ஸோட அளவு தொண்ணூத்தி மூணு பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் அளவு கொண்டது அப்படிங்கிற மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க ஓகே தொண்ணூத்தி மூணு பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் அளவு கொண்டது ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு ஒளி ஆண்டுனா என்ன அப்படிங்கிறது ஒன் லைட் இயர் அப்படிங்கிறது என்ன வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் போர் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் இன்டு டென் பவர் டூ டுவெல் கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகேவா சோ இதை ஒன்ஸ் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிக்கணும் ஒளி ஆண்டுனா ஒன்பது அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் நான் ஒரு ஸ்டார்டா சொல்லியிருக்கேன் அதே போல டென் பவர் டுவெல் ஒரு ஒளி ஆண்டு அப்படின்னா அது பன்னெண்டு மாசம் இருக்கும் ஆனா டென் பவர் டுவெல் போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா இதுல ஏன் வந்து ஸ்பேஸ பத்தி இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது இந்த ஸ்பேஸ் வந்து விரிவடைஞ்சிட்டே போகுது யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருக்கிறனாலதான் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறப்ப பலூனை வந்து நம்ம ஊதிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது பெருசாகிட்டே இருக்கும் அதே போலதான் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது பெருசாகிட்டே இருக்கு இதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு சப்ப அதோட காரணம் என்ன அப்படிங்கிற கண்டு
இந்த ஆற்றல் இருக்கு இருண்ட ஆற்றல் இருக்கு பிளாக் எனர்ஜி டார்க் எனர்ஜி இருக்கு அப்படிங்கிறத இங்க மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் சோ இந்த பாயிண்டும் ஏஜ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இந்த பாயிண்ட்லயும் ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதான் இங்க ரிவைஸ் பண்ணிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா இதுல ஒரு சின்ன ஒரு கரெக்ஷன் இருக்கும் என்னன்னா எப்ப பெருவெடிப்பு நடந்தது ஒரு பிக் பேங் எப்படி எக்ஸ்பான்சன் எக்ஸ்ப்ளோசன் எப்படி நடந்தது எப்ப நடந்தது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது பதினான்கு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஓகேவா ஆனா இங்கே கொஞ்சம் எக்ஸாக்டா இன்னும் ஒரு வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க பதிமூணு புள்ளி ஏழு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் இயர்ஸ் எகோதான் இந்த பிக் பேங் நடந்தது ஓகேவா ஸோ பெருவெடிப்பு நடந்தது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அதே போல நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது அந்த பெருவெடிப்பு டயத்துல என்னென்ன தனிமங்கள் இருந்ததா சொன்னாங்க ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை ஆல்ரெடி நம்ம நோட் பண்ணதான் இப்போ இங்கே இன்னொரு இடத்துல வந்துட்டு இந்த இயர் மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கும் ஓகே ஸோ எத்தனை இயர் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்ட் மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கும் நம்ம அதை அப்போ பார்த்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பிக்சரை நம்ம எப்படி நம்ம பார்க்கணும்னா இங்க இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஒரு புள்ளியில இருந்து தான் ஒரு பெருவெடிப்பு ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தியரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ என்னோட பழைய கிளாஸ் எல்லாம் இந்த சிக்ஸ்த் செவன்த் சாரி செவன்த் அண்ட் எய்த் கிளாஸஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது நான் அதுல ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பேன் ஓகேவா ஸோ ஒரு புள்ளியில இருந்து தான் ஆரம்பிச்சு அதுல இருந்து அப்படியே விரிவடைய ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ஒரு பெருவெடிப்பு நடந்த பத்து புள்ளி இப்ப இங்க நீங்க கவனிச்சீங்க அப்படின்னா பத்து புள்ளி அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுக்கோம் சாரி பத்துனருக்கு முப்பத்தி ரெண்டுன்னு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்ப அந்த பெருவெடிப்பு நடந்த இந்த செகண்ட்லே வந்து விரிவடைய ஆரம்பிச்சிருக்கு அதாவது பெருவெடிப்பு நடந்து உடனே குளிர ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அது விரிவடைய ஆரம்பிச்சிருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு தேரியன் மென்சம் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா சோ அப்போ ஒவ்வொரு அந்த நேரம் இந்த வினாடிகள் மென்சம் பண்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு நேரம் ஓகேவா சோ இது நோட் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப ஒவ்வொரு நேரங்களை திட்டத்தட்ட பாருங்களேன் அடுத்தடுத்தது நூறு வருடம் அடுத்து மூணு லட்சத்தி எண்பது வருடம் இந்த மாதிரி நோட் பண்ணிருப்பாங்க பார்க்கும்போது என்னென்ன உருவாக ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கறத இந்த சைட் நோட் பண்ணிருப்பாங்க விரிவாக ஆரம்பிச்சதுல கிட்டத்தட்ட மில்லியன் பில்லியன் ஆண்டுகள் இந்த மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க இப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பதிமூணு புள்ளி எட்டு ரெண்டு பில்லியன் வருடங்கள் இப்ப ரீசெண்டா ஓகே இப்ப இந்த யூனிவர்ஸ்ல அங்கங்க புள்ளியெல்லாம் தெரியுது இங்க பாக்ஸ் நோட் பண்ணிருக்காங்கல்ல இந்த பாக்ஸ் தான் நம்மளோட கேலக்சி ஓகே அப்படியே ஜூம் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க இதுல வந்துட்டு நம்மளோட கேலக்சின் இல்ல ஏகப்பட்ட கேலக்சிங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கும் அதுல ஒரு பாக்ஸ் காமிச்சிருக்காங்களா சோ இத வந்து கேலக்சி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க இதுல ஒரு பாக்ஸ் காமிச்சிருக்காங்களா இதுதான் நம்மளோட மில்கி வே கேலக்சி பால்வெளி அண்டம் மென்ஷன் பண்றோமா சோ அந்த மில்கி வே கேலக்சிங்கிறது இதுதான் அப்படிங்கறது நோட் பண்ணிருக்கு ஓகேவா சோ சுருள் வடிவம் அப்படிங்கிற இங்க நோட் பண்ணிருப்பாங்க ஆக்சுவலா நம்ம என்ன எக்ஸாக்டா என்னன்னு பார்த்தோம் ஒரு கோடிட்ட சுருள் வடிவம்ங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஆனா இங்க இந்த ஸ்பைரல் ஷேப் அப்படிங்கிற மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அதுல நம்ம ஏதோ ஒரு விங்கில தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு பாக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்களா சோ இந்த பாக்ஸ் தான் நம்மளுடைய சூரிய குடும்பம் சோலார் சிஸ்டம் அப்ப பாருங்க எவ்வளவு பெரிய வெடிப்பு அப்படின்னு இருந்தது அதுல ஏகப்பட்ட இந்த கேலக்சிஸ் அப்படிங்கறது உருவாகிருக்கு அதுல ஏகப்பட்ட கேலக்சி இருந்ததுல நம்ம கேலக்சிங்கிறது இத மென்ஷன் பண்ணாங்க அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல ஒரு புள்ளியில நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஆக்சுவலா நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் இதுக்கு முன்னால நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கேலக்சியோட விட்டம் என்ன அப்படிங்கிற பார்த்திருந்தோம் சோ விட்டம்லாம் நம்ம பார்த்திருந்தோமா அந்த பாயிண்ட் இங்க நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுவோம் அதே போல சென்ட்ரல இருந்து நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு நம்ம பார்த்திருந்தோம் இந்த சாரி இந்த சோலார் சிஸ்டம் இந்த கரும்புள்ளி அதாவது சென்ட்ரல கரும்புள்ளி இருக்குன்னு நம்ம தெரியும் அதை எப்படி வந்து எவ்வளவு ஸ்பீட்ல ரொட்டேட் ஆகி வருது ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் எடுத்துக்கிறோம் எவ்வளவு கால் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து வந்தோம் சோ அதை இங்கேயும் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ அதுக்கு அடுத்தது சோலார் சிஸ்டம்ங்கிறது என்ன அந்த கோள்கள் எட்டு கோள்கள் பத்தி என்ன அதோட சிறப்பு என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் இனி அடுத்தடுத்து சொல்லுவாங்க நம்ம ஒன்பது என்ன நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி கேலக்சி என்ன அதோட டைப் என்ன இந்த மாதிரி எல்லாம் ஓரளவு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் எதை கேல
ஓகே ஒன் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் கேலக்சி வந்து இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்போது ஒன் இதுக்கு மேலே இவ்வளவு தூரம் இருக்கும்போது ஒரே ஒரு பூமி மட்டுமா இருக்கும் ஏகப்பட்ட பூமி இருக்கலாம் என்ன இருக்கலாம் சரியான கம்யூனிகேஷன் சிக்னல் வந்து தெரியல அது இருக்கக்கூடிய அந்த உன் ஆதாரம் வந்துட்டு சரியாக நம்மளுக்கு தெரியல ஆதாரம் கிடைக்கல அப்படிங்கிறனால ஒன்றும் இல்லைன்னு ஆயிருமா ஸோ நம்மளுக்கு இந்த யூனிவர்ஸில் என்ன இருக்குது ஏது இருக்குன்னே தெரியல அப்புறம் எப்படி நம்ம ஒரு பொருள் இருக்குது இல்லைங்கிறத உறுதியாக சொல்ல முடியும் ஸோ இதுதான் ஆராய்ச்சி ஓகே அது இருக்கா அது ஆராய்ச்சி புறமா அறிவியல் புறமா வந்துட்டு அது உண்மையின்னு நிரூபிக்கிறது பல நாடுகளோட ஒரு முக்கியமான நோக்கமா இருக்கு ஓகே ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேலக்ஸினா என்ன அப்படிங்கிறத ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க தான் இதில் எத்தனை வகையான கேலக்ஸி எத்தனை கேலக்ஸி இருக்க பாசிபிள் இருக்குங்கிற மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அதில் வடிவம் அப்படிங்கிறத ஆல்ரெடி இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறதா சுருள் திரள் ஓகே ஸ்பைரல் நம்ம பார்த்தோம் நீல் வட்டம் எலிப்டிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே போல் வடிவமற்ற அப்படின்னா இரு ரெகுலர் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம கோடிட்ட சுருள் வடிவங்கிறத பார்த்தோம் பட் இங்கே அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க காமனாக என்னென்னு நோட் நோட் பண்ணிப்பாங்க சுருள் திரள் ஸ்பைரல் கேலக்ஸி அப்படின்னு முடிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா இப்போ நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டம் இதில் இருக்கு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கல்ல பால் வெளி அண்டம் ஓகே மில்கி வே கேலக்ஸி இதில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து முக்கியமானது என்ன நம்மளோட நெய்பரிங் கேலக்ஸி நம்மளோட சொந்தக்கார சொந்தக்காரவங்க ஓகேவா நெய்பரிங் கேலக்ஸி பேர் என்ன ஆண்ட்ரமேடா கேலக்ஸி அப்படிங்கிற பார்த்தோம் நமக்கு நமது பால்வெளி அண்டத்துக்கு அருகில் உள்ள கேலக்ஸி என்ன அப்படிங்கிற மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க கேலக்ஸி என்ன ஆண்ட்ரமேடா ஓகே அது ஆல்ரெடி நம்ம நோட் பண்ணியிருந்ததா ஸோ இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது இப்போ நம்மளோட பால்வெளி அண்டம் என்ன வடிவத்தில் இருக்கு சுருள் வடிவம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களே அவர் மில்கி வே கேலக்ஸி இஸ் ஸ்பைரல் இன் சேப் ஓகேவா சரி நோட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண பாயிண்ட் தான் நம்மளோட கேலக்ஸியோட விட்டம் என்ன டயமீட்டர் என்ன அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்மளோட கேலக்ஸி இந்த ஸ்பைரல் கேலக்ஸின்னு இருக்கு இதான் மில்கி வே கேலக்ஸி இதோட டயமீட்டர் தான் நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க நாலு டை இதில் டயக்ராம் சொன்னேன் ஒன் லேக் ஒன் லேக் லைட் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ ஒன் லேக் லைட் இயர் நூறாயிரம் லைட் இயர் ஒளி ஆண்டு அப்படிங்கிறது தான் இதோட விட்டம் நம்மளோட கேலக்ஸியோட விட்டம் அதுக்கு அடுத்தது நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் இப்போ நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் ஒரு பாயிண்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ஒளி ஆண்டு ஓகே இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ஒளி ஆண்டுல லைட் இயர்ல இது இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்து பார்த்துருந்தோம் ஆக்சுவலா இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நல்லா கவனிச்சுனா இருபத்தி ஏழாயிரம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க லோயர் கிளாஸில் இங்கே இருபத்தி அஞ்சாயிரங்கிறத நோட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் ஓகேவா அப்போது சார் இப்படி மாற்றி கொடுத்தாங்கன்னா நாங்கள் என்ன சார் பண்ணுறது இருபத்தி ஏழாயிரத்தையும் மைண்டில் வைக்கணும் இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ஒளியாண்டையும் மைண்டில் வைக்கணும் இன்கேஸ் கொஸ்டின் எடுக்கிறாங்க டிஎம்எஸ்சி கொஸ்டின் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனை தான் வைக்க பாசிபிள் இருக்கு ஒன்று இருபத்தி ஏழாயிரம் ஒளியாண்டா இருக்கலாம் அல்லது இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ஒளியாண்டா இருக்கலாம் இதை எது ஆன்சரோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிடலாம் ரெண்டுமே அட்டன் டயத்தில் வராது இன்கேஸ் வந்தது அப்படின்னா ஏஆர்பி அப்படிங்கிற கான்செப்டாக தான் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் கொஸ்டின் வந்து அது பிரச்சனைக்குரிய கொஸ்டினாக தான் இருக்கும் ஓகேவா மோஸ்ட்லி ஏன்னா ஒரு சோர்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் பார்க்குறவங்க ஒன்று நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ரெஃபரன்ஸில் பார்த்தவங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் ஒளியாண்டுங்கிறத ஆப்ஷனில் வச்சு கரெக்டான ஆன்சராக சூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஆர் செவன்த்தோ ஆர் எயித்தோ ஏதோ வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த இருபத்தி ஏழாயிரம் ஒளியாண்டை தான் ஆப்ஷனை வச்சு அங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க மற்றபடி வேற எதுவும் வர வாய்ப்பு கம்மியாக தான் அப்போ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ரெண்டுமே வந்தது அப்படின்னா அது பிரச்சனைக்குரிய கொஸ்டின் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் ஏற்கனவே நம்ம இந்த எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிக் பேங் பெரு வெடிப்பு நடந்தது அப்படிங்கிறது பதினாலாயிரம் பதினாலு பில்லியன் அப்படிங்கிறது ஒரு நம்ம ரவுண்டாக வச்சுருப்போம் ஆனால் பதிமூணு புள்ளி ஏழு மினிஷன் பண்ணியிருப்பாங்களா ஸோ அதே போல தான் இதுவும் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து இப்போது இந்த பாயிண்ட் கவனிங்க இந்த பாயிண்ட் என்ன விண்மீன் திரளோட மையத்தை ஓகே விண்மீன் திரளோட மையத்தை சூரியன் சுற்றி வர சூரியனா சோலார் சிஸ்டம் தான் சூரிய குடும்பமே சுற்றி வர்றதுக்கு எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகும் சொல்லிட்டாங்க இருநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் ஆண்டுகள் ஓகே ஸோ இவ்வளவு வருஷம் ஆயிரும் நம்மளாம் அதெல்லாம் இருக்கவே மாட்டோம் அதெல்லாம் இங்க இப்போதைக்கு எவ்வளவு ஒரு சுத்தி சுத்திருக்கா சுத்தலையா அப்படிங்கிறது கூட அந்த இடத்துல நம்மளுக்கே தெரியாது ஓகே ரைட் அப்போ இருநூத்தி ஐம்பது மில்
ஆண்ட்ரமட கேலக்சிக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஓகே இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் அதுக்கு அடுத்தது மூணாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்படி ஒரு டைம் சோலார் சிஸ்டமே எவ்வளவு ஸ்பீட்ல இந்த விண்மீன் திரள் அதாவது பால்வேல் எண்ணத்தோட மையத்தை வந்து சுத்தி வருது அப்படின்னு பார்த்தோமா எட்டு லட்சம் சம்திங் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சோ அதே போலதான் இந்த நம்மளோட பூமி சூரியனை எவ்வளவு வேகத்துல சுத்தி வருது அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க எவ்வளவு வேகத்துல அப்படின்னா வினாடிக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் வேகம் ஓகே இந்த ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுங்க ஸ்பீட் ஆஃப் எர்த் ஓகே ஆக்சுவலா ஸ்பீட் ஆஃப் எர்த்ங்கிறது எதோ எதை வந்துட்டு சுத்தி வருது சூரியனை தான் அப்போ பூமி சூரியனை சுத்தி வருது எவ்வளவு ஸ்பீட்ல சுத்தி வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வினாடிக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் புரிஞ்சுங்களா சோ இந்த ஒரு பாயிண்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது இப்படி இந்த ஸ்பீட்ல போனாது கூட நம்ம வந்து ஆஹ் ஆண்ட்ரமட கேலக்சிய ரீச் ஆகிறதுக்கு இருபத்தஞ்சு பில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகும் ஓகே இருபத்தஞ்சு பில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகும் ஒரு செகண்டுக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் நம்ம ஸ்பீட்ல போனாலும் கூட இருபத்தஞ்சு பில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகும் ஓகே நம்ம எங்க அங்க போக போறோம் ஓகே சோ அது இவ்வளவு ஆண்டுகள் ஆகும் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் விண்மீன்கள் பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க விண்மீன்கள் அப்படிங்கிறது விண்மீன் திறன்களோட அடிப்படை கட்டுறுப்பு இந்த விண்மீன்கள் ஏன்னா ஒவ்வொரு விண்மீன்களா சேர்ந்ததான விண்மீன் திரள்கள் கேலக்சி அப்படிங்கிறத ஃபார்ம் ஆகும் அப்பதான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க ஸ்டார்ஸ் ஆர் தி ஃபண்டமெண்டல் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் கேலக்சிஸ் ஓகே அதுதான் வந்துட்டு ரொம்ப அடிப்படையானது ஓகே அதுக்கு அடுத்தது ஸ்டார்ல இருந்து என்னென்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த விண்மீன்கள் வந்து என்னென்னலாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்ப வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஸ்டார் அப்படின்ட்டு நம்ம வேற எதையும் யோசிக்க வேணாம் நம்மளோட சூரியனை யோசிக்கணும் ஓகே நம்ம சூரியன் சூரியன் வந்து ஒளியை உருவாக்குறதுனால ஸ்டார் ஸ்டார் தான் வந்துட்டு ஒளியை உருவாக்கும் சூரியன் ஓகே சன்னுங்கிறது ஒரு ஸ்டார் ஓகே சூப்பர் ஸ்டார் ஓகே ரைட் இப்ப இந்த சன்ல இருந்து என்னென்னலாம் வெளிப்படும் சூரியன்ல இருந்து ஆறு நட்சத்திரம் இருந்து என்னென்ன வெளிப்படும் வெப்பம் வெளிப்படும் ஒளி வெளிப்படும் புற ஊதா கதிர்கள் அதான் வந்துட்டு அந்த ஓசன் எல்லாம் புற ஊதா கதிர்கள் தடுக்குது அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல முடியல அப்ப சூரியன்ல இருந்து வருதான் அதே போல எக்ஸ் கதிர்கள் இருக்கு இதே போல பல கதிர்வீச்சல் இருக்கு ஆக்சுவலா கதிர்வீச்சல் அப்படிங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரோ மேனட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே மின்காந்த அலைகள் எல்லாமே இந்த சூரியன்ல இருந்து தான் உருவாகுது அது என்ன மின்காந்த அலைகள் அப்படின்னா ரேடியோ வேவ் மைக்ரோ வேவ் அல்ட்ரா அல்ட்ரா வயலட் வேவ் ஓகே இன்ஃப்ரா ரெட் வேவ் காமா ரேவ் இந்த மாதிரி ரேஸ் எல்லாமே அதே போல தான் எக்ஸ்ரே நம்ம பாக்குறோம்ல இந்த மாதிரி ரேஸ் அதே போல யூவி சாரி விசிபிள் ரேஸ் ஓகே விஜிஆர் கலர் நம்ம சொல்றோம்ல வானவில்ல தரக்கூடிய ஏழு கலர் அதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சூரியன் வந்து உருவாகக்கூடியதா விசிபிள் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே நம்ம போக போக நம்ம மற்ற இடங்களும் நம்ம பார்ப்போம் இந்த மாதிரி கதிர்கள் எல்லாமே எல்லாமே நட்சத்திரத்துல இருந்து தான் உருவாகுது ஓகேவா அப்போ ஸ்பேஸ்ல அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா காமனா காஸ்மிக் ரேஸ்ங்கிறது நம்ம சொல்லுவாங்க அதை ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த மின்காந்த அலைகள் அப்படிங்கிறதும் இந்த மாதிரி அலைகள்ங்கிறது இருக்கும் ஓகே அப்ப இது எல்லா அலைகளுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாயு மற்றும் பிளாஸ்மா ஸ்டேட்ல இருக்கும் ஓகேவா அது இப்போ நம்ம பொருட்களை உலகத்துல இருக்க பொருட்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம மூன்று நிலைகள் நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது எந்த பொருள் எடுத்துட்டாலுமே இப்போ நம்ம நம்மளோட செல்லுன்னு எடுத்துக்கோங்க செல்லுன்னு எடுத்தோம்னா அது ஒரு சாலிட் திட பொருளா இருக்கு சாலிட் நம்ம எடுத்துக்கோம் அதே போல தண்ணீர் எடுத்துனா அது ஒரு வாட்டர் அதாவது திரவ பொருள்னு எடுத்துக்கோம் அதே போல நம்ம சுவாசிக்கிறோம்ல வாயு அப்படின்னு இருக்கு வாயு பொருள் அப்ப இந்த மூணு மூணு நாள் தான் இருந்தது ஓகேவா சோ சாலிட் லிக்விட் கேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இதே வந்து இந்த ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் அப்படின்னே இந்த இடத்துல படிப்பாங்க ஓகேவா ரைட் இதை தாண்டி இன்னொரு ஒரு நிலை இருக்கு அதுதான் வந்துட்டு பிளாஸ்மா ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிளாஸ்மா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதிக சூடேற்றப்பட்ட பருப்பொருள் நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஹைலி டெம்பரேச்சர் ஓகே இதுதான் வந்துட்டு இந்த பிளாஸ்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது போக போக வந்துட்டு அதுக்குரிய தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது அப்படின்னா என்ன டெப்தா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா போர்த் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா பிளாஸ்மா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே நான்காம் நிலை பருப்பொருட்களின் நான்காம் நிலை என்ன பருப்பொருள்கூட மூன்று நிலை திட திரவ வாயு நான்காம் நிலை என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பிளாஸ்மா சோ இதுதான் நீங்க இங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இது ரொம்ப டெப்த் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க தேவையில்ல அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி விண்மீன்கள்ல வந்துட்டு என்னென்ன வாயுக்களால் ஆனது அப்படின்னு நோட் பண்ணிருப்பாங்க மெயினா ஹைட்ரஜன் வாயு அங்க அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா ஸ்பேஸ் பெருவடிப்பு நடக்கும் போது என்ன உருவானுச்சு சொன்னோம் இ
வெப்பமும் ஒளியமும் உருவாகும் அதிகப்படியான வெப்பமும் ஒளியும் உண்டாகும் ஓகே அதுதான் வந்துட்டு சூரியன்ல இருந்து லைட் ஆகும் வெப்பமாகும் மட்டமதியான நம்மளால வந்து வெயில போக முடியல பயங்கரமா வேர்க்குது வெக்கையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம்ல அப்ப அந்த வெக்க வெப்பம் அப்படிங்கறது எங்க இருந்து உருவானது இங்க இருந்து வருது சூரியனோட அந்த ஒளியில இருந்து தான் அப்போ அங்க உள்ளுக்குள்ள ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் எல்லாம் சேர்ந்து ஹீலியமா உருவாகக்கூடிய அந்த ரியாக்சன் நடக்குது அதனால வெப்பமும் ஒளியும் வெளியில வருது அது ஒரு ஆற்றலா வெளியில வருது ஓகே வெப்ப ஆற்றலாவும் ஒளி ஆற்றலாவும் வெளியில வருது அது அப்படியே இந்த ஸ்பேஸ்ல எல்லா இடத்துலையும் பரவுது ஓகே நம்ம கோள்கள் நம்ம கோள் மட்டும் இல்லாம மற்ற எல்லா கோள்கள்லயுமே இது பரவுது ஓகேவா சோ இது ரொம்ப பேசிக் ஆனதா இத கரெக்டா நீங்க இமாஜின் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பிரபஞ்சமே யூனிவர்ஸே உங்களுக்கு அப்படியே உங்க கண்ணு முன்னாடி வந்துகிட்டு இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நீங்க ஆர்வத்தோட நீங்க கவனிக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாப்போம் இப்போ ஸ்டார்ஸ் நம்ம இங்க நம்ம பூமியில இருந்து பார்க்கும்போது ஸ்டார்ஸ் நிறைய தெரியுது ஒரு சில ஸ்டார் நல்லா பளிச்சு மின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு சில ஸ்டார் வந்து லைட்டா இருக்க மாதிரி தெரியும் அப்பெல்லாம் அது வந்து அது குட்டி ஸ்டார் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போமா கிடையவே கிடையாது இந்த நம்ம ஸ்டாரோட பிரைட்னஸ் எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னா அதோட இன்டென்சிட்டியை பொறுத்தும் அதாவது இன்டென்சிட்டி அப்படின்னா அந்த ஒளிரும் தன்மை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் அதே போல அது இருக்கிற பூமியில இருந்து இருக்கிற தொலைவை பொறுத்து இருக்கு ரொம்ப தூரத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னா குட்டியா தான் விழிச்சு தெரியும் ஓகேவா அப்ப அதனால வந்துட்டு அது பெரிய ஸ்டாரா கூட இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கல அப்போ வெப்பமான விண்மீன்கள் என்ன கலரில் இருக்கும் வெள்ளை கலர்லையோ அல்லது நீல கலர்லேயோ அதே இது குளிர்வான விண்மீன்கள் ஓகே கூலர் ஸ்டார் அது என்ன கலர் இருக்கும் பார்த்தோம்னா ஆரஞ்ச் ஆர் ரெட் கலர் ஓகே ஆரஞ்ச் அல்லது சிவப் கலரில் இருக்கும் ஓகே அப்போ அந்த விண்மீனோட கலரும் அது வெப்பமான ஸ்டாரா அல்லது குளிர்ந்த ஸ்டாரா அப்படிங்கிறதையும் டிசைட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டார்லாம் நம்ம தெரியறதோ அதை இமேஜின் பண்ணுவாங்க குறிப்பிட்ட ஒரு கேரக்டராக தெரிஞ்சுக்குவாங்க அதை வந்துட்டு நட்சத்திர கூட்டங்கள் கான்சலேஷன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம்ல அப்போ குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் கான்சலேஷன் அப்படின்னு நம்ம தெரியும் அதில் வந்துட்டு இந்த சர்வதேச வானியல் சங்கம் வந்து மொத்தத்துக்கு எண்பத்தி எட்டு கான்சலேஷன் இருக்கிறதா ஒரு கண்டிஷன் வச்சிருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இவ்வளோ வகை இருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம் ஒவ்வொரு சேப்புக்கும் வந்துட்டு தமிழ்ல பேர் என்ன இங்கிலீஷ்ல என்ன பேர் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா சாதா மறுபடியும் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா இப்போதான் சூரிய குடும்பம் ஓகேவா சூரிய மண்டலம் ஃபர்ஸ்ட் சூரியனை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்தது ஒவ்வொரு கோளா தனித்தனியா சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா இப்ப இந்த சோலார் சிஸ்டம்ங்கிறது என்ன எதை சோலார் சிஸ்டம் நம்ம சொல்றோம் அதாவது சூரிய குடும்பம் சூரிய மண்டலம் எதை சொல்றோம் சூரியன் சூரியனை என்னென்ன பொருட்கள்லாம் சுத்தி வருதோ இது எல்லாம் சேர்ந்தது சூரிய மண்டலம் சூரிய குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோலார் சிஸ்டம் சொல்லலாம் புரியுது அந்த வார்த்தையில மீனிங் இருக்கு சூரியன் இப்போ அதனை சுற்றி வரக்கூடிய வான் பொருட்கள் வான் பொருட்கள் அப்படின்னா அந்த செலஸ்டியல் பாடி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே இப்போ சூரியனை கோள்கள் மட்டுமா சுத்தி வருது துணைக்கோள்களும் வந்து இந்த பூமியை வந்துட்டு சந்திரன் சுத்தினாலும் இந்த இந்த ஒரு காம்பினேஷன் எல்லாம் சேர்ந்தது சூரியனும் சாரி பூமியும் சந்திரனும் சேர்ந்து எதை சுத்திடுது சூரியனை சுத்துது அதே போல விண்கற்கள் இருக்கும் விண்கற்கள்னு இருக்கு அதுவுமே வந்துட்டு சூரியனை சுத்தி வரும் ஓகே குள்ள கோள்கள் அப்படின்னு இருக்கும் அதுவுமே சூரியனை சுத்தி தான் வருது அப்போ ஒரு பொருள்கள் வந்துட்டு சூரியனை மையமா வச்சு சுத்தி வந்துகிட்டு இருக்கு அப்ப அந்த பொருள்களையும் சேர்த்து தான் நம்ம சூரிய மண்டலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் அது எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் ஓகே ஒன் பை ஒன்னா இப்ப இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சூரியனோட ஈர்ப்பு விசை தான் சூரியனோட கிராவிடேஷன் போர்ஸ் இப்போ பூமிக்குன்னு ஒரு கிராவிடேஷன் போர்ஸ் இருக்கு ஓகே புவி ஈர்ப்பு விசை நம்ம சொல்றோம்ல அதனால தான் கல்ல நம்ம மேல தூக்கி போட்டோம் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு விசை இருக்கிறதுனால தான் ஈர்த்து கீழே மறுபடியும் கொண்டு வந்துரு ஓகே இந்த விசை இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சதே என்ன நியூட்டன் வந்து ஆப்பிள் வந்து அவரோட தலையில மண்டையில ஆப்பிள் விழுவும் தான் ஓகே அப்போ பூமிக்கு ஒரு ஈர்ப்பு விசை இருக்கு அதனால தான் அது எல்லா பொருட்களும் வந்துட்டு வானத்துல இருந்து கீழே வருது மேல தூக்கி போட்டாலும் மறுபடியும் கீழே வருது அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்ல சோ அதே போலதான் சூரியனுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு விசை இருக்கு அது மற்ற ஈர்ப்பு விசை விட ரொம்ப பெருசா இருக்கு அதிகமா இருக்கு அதனால ஒரு குறிப்பிட்ட கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கிட்டே இருக்கு குறிப்பிட்ட கண்ட்ரோல
ஓகேவா சூரியன் அப்படிங்கிறது ஒரு நடுத்தர வயசு அப்படின்னு மனுஷன் பண்ணியிருப்பாங்க மினிமம் சைஸ் ஸ்டார் அப்படிங்கிறத நடுத்தர அளவுடைய வயது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே அதே போல ஒரு யங் ஸ்டார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சூரியன்கிறது சன் அப்படிங்கிற ஒரு யங் ஸ்டார்ங்கிறது நம்ம முன்னாடி கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஓகே அதுக்கு என்ன வயசு அப்படிங்கிறதையும் இங்க 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 நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்ப இந்த இதுல என்னெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னா மேக்சிமம் சூரியன்ல மூணுல நாலுல ஒரு பகுதி நாலுல மூன்று பகுதி சாரி நாலுல மூன்று பகுதி வந்து அதான் முக்கால் பகுதி நம்ம சொல்லுவோம்ல முக்கால் பகுதி ஹைட்ரஜன் ஆகும் கால் பகுதி மட்டும் ஹீலியனா இருக்கும் ஓகேவா பாருங்க த்ரீ குவார்ட்டர் ஆஃப் கேஸ் வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது ஒன் குவார்ட்டர் கேஸ் ஹீலியம் ஓகே புரியுதா முக்கால் வாசி வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்கும் கால் வாசி வந்து ஹீலியம் இருக்கும் ஸோ அதை இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அது கொஞ்சம் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம்ல ஸ்டார்க்குள்ள என்ன நடக்குதுங்கிறத நம்ம பார்த்துருந்தோம்ல என்ன நடக்குது ஹைட்ரஜன் எல்லாம் சேர்ந்து ஹீலியமா உருவாது அப்படின்னு சொல்றோமா இங்கே ஆக்சுவலாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அதிக அழுத்தத்தில் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இணைந்து ஹீலியம் அணுக்களாக மாறும் இந்த இணைவுக்கு இந்த நிகழ்வுக்கு பேரு அணுக்கரு இணைவு அணுக்கரு இணைவு இணைதா ஹைட்ரஜன் எல்லாம் ஒன்னுக்கு ஒண்ணு இணைது இணைஞ்சு ஹீலியமா மாறுது அதுதான் வந்துட்டு அணுக்கரு இணைவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நியூக்ளியர் ஃபியூசன் நியூக்ளியர் ஃபியூசன் அப்படிங்கறதான் அப்ப இது என்ன ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் ஆர் ஃபியூஸ் ஃபியூஸ்னா என்ன அர்த்தம்ங்கிறது கேட்டுங்க ஃபியூஸ்னாங்கிறது ரெண்டு இணைகிறது ஓகேவா ஃபியூஸ் டுகெதர் ஃபார்ம் ஹீலியம் அண்டர் ஆன் எனார்மஸ் ப்ரெஷர் ஓகே அதிக அழுத்தத்துல வந்துட்டு இது உருவா இணையும் போது அந்த இணையும் போது என்ன நடக்குது வெப்பமும் ஒளியும் உருவாது ஓகே ஸோ ஒளியும் வெப்ப அந்த ஆற்றல் வந்துட்டு என்ன ஆற்றல் ஒளி ஆற்றல் நம்ம சொல்லலாம் அல்லது வெப்ப ஆற்றல் இது எல்லாமே சேர்ந்து வெளியில ரிலீஸ் ஆகுது ஓகே இந்த ரியாக்சன் நடக்கிறதுனால தான் அப்படியே பிரைட்டா இருக்கு ஒளிருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல பிரைட்டா இருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சூரியனுக்கு எவ்வளவு வயசாச்சு சூரியனுக்கு எவ்வளவு வயசு ஆயிடுச்சுன்னா நாலு புள்ளி ஆறு பில்லியன் வயசு ஆயிடுச்சு ஓகே ஒரு பில்லியனுங்கிறது நூறு கோடி அப்போ நாலு புள்ளி ஆறு பில்லியன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கோடி வயசு ஆக போகுது ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம சூரியனோட வயசு என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகே நம்மளோட வயசையும் சூரியன் வயசையும் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் நாலு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருந்து வருகிறது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றாங்கன்னா சூரியனோட வயசு தான் இது ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சூரியன் தோன்றிய விதம் அப்படிங்கிற போது ஆல்ரெடி நம்ம இந்த பிக் பேங் தியரி கான்செப்ட் பார்த்துருந்தோம்ல ஸோ அப்போதான் பிக் பேங் அந்த பெருவடிப்பு நடக்குது நடக்கும் போது வெப்பமான ஹைட்ரஜன் எல்லாம் வெளியே வந்துட்டு மறுபடியும் குளிரடையுது குளிரடைஞ்சு ஒரு குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு விசையினால அதுதான் சொல்லியிருந்தோம்ல குறி ஈர்ப்பு விசையினால அப்படியே ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன் அணுக்கெல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே ஒன்று சேர ஆரம்பிக்குது அப்புறம் அப்படியே தூசு சுற்றி இருக்க தூசுகெல்லாம் ஒன்று சேர ஆரம்பிக்குது அப்படி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருவாணுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம ரொம்ப டெப்தாக தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை இதுக்கு அடுத்து வர்றது தான் இந்த பிளானட்ஸ் ஓகே ஸோ கோள்கள் இதை பற்றி நம்ம மெயினாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இதை நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு கவனிங்க கோள்கள் அப்படிங்கிறது எதை நம்ம கோள்கள் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ எதை கோள்கள் நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வளைவான சுற்றுப்பாதையில் அதாவது சூரியனை சுற்றி வரும் அது நிர்ணயிக்கப்பட்ட உனக்கு உனக்குரிய கோடு இதுதான் இந்த கோட்லேயே தான் நீ போகணும் வேற யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வளைவான கோடு ஓகே டெஃபனைட் கவர்டு பாத் இதில் ரொட்டேட் ஆகிற இந்த ஒரு பொருள்கள் தான் அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட வெயிட் அப்படிங்கிறது இருக்கலாம் நிறை அப்படிங்கிறது இருக்கலாம் ஸோ அதான் உங்களுக்கு பின்னாடி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ அந்த அந்த நிர்ணயிக்கப்பட்ட பாதை அப்படிங்கிறது வட்டமான பாதை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கேட்டீங்கன்னா வட்டமான பாதை கிடையாது நீள்வட்ட பாதை அது என்னங்க சார் நீள்வட்ட பாதை அப்படிங்கிற போது நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்போ இங்கே சூரியன் இருக்கு இதை மற்ற கோள்கள்லாம் இந்த மாதிரி சுத்தி வர கிடையாது இந்த மாதிரி சுத்தி இப்போ இது ஒரு வட்டம் நம்ம சொல்லலாமா எந்த மாதிரி சுத்தி வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீள்வட்ட பாதையில தான் சுத்தி வருது ஓகேவா நீள்வட்ட பாதையில தான் சுத்தி வருது அதுல இன்னொரு பாயிண்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கீங்கன்னா சூரியன் வந்து இந்த நீள்வட்ட பாதையில எக்ஸாக்டா சென்ட்ரல இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் கிடையாது பின்னாடி போப்ப அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்க
நீள் வட்ட பாதையில் மற்றது சுற்றி வருது அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் தான் இருக்கும் ஒன்று இந்த ஓரத்தில் இருக்கும் இப்போ தான் உங்களால் லாஜிக் புரிஞ்சுக்க முடியும் சூரியனுக்கு ரொம்ப தொலைவாக பூமி போகும்போது இந்த இடத்துல போகும்போது குளிர்காலம் ஏன்னா சூரிய ஒளி கம்மியாக கிடைக்கும்ல அப்போ இங்க குளிர்காலம் அதே இது பக்கத்துல இருக்கும்போது இப்ப இந்த ஏரியாவே பக்கத்துல இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் சூரிய பூமி வந்துட்டு இந்த ஏரியாவில இருந்து அப்படியே சுத்திக்கிட்டே போய் இந்த இடத்துக்கு போகுது வரைக்கும் சூரிய ஒளி பக்கத்துல இருக்கும் அப்பதான் அடிச்சு வெளுத்து வெளுத்தோம் ஓகே வெயில் நம்ம வெப்பமான காலம் சம்மர் சீசன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இதுல இருந்தே ஒரு பாயிண்ட் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கோங்க நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வருதுனாலுமே கூட எக்ஸாக்டாக சென்ட்ரு பொசிஷனில் சண்ணுங்கிறது கிடையாது ஒன்று இந்த புள்ளி அப்படிங்கிறது இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஆராய்ச்சி பூர்வமாக நிர்வாகிக்க இது கிளைமேட் சேஞ்சை பொறுத்தே நீங்கள் கிளியராக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது ஒன்று நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது இப்போ நீங்கள் ரெண்டு நேம் கரெக்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா சுற்றுக்காலம் சுழற்சி காலம் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது பீரியட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் பீரியட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இப்போது சுற்றுக்காலம் அப்படின்னா என்னன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சூரியனை ஒரு முறை சுற்றி வருவதற்கு கோள்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் ஓகேவா சூரியனை ஒரு முறை சுற்றி வருது நம்ம ஒரு வருஷம் நம்ம சொல்றோம்ல முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் அதான் சுற்றுக்காலம் நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா அதுதான் வந்துட்டு எல்லா கோள்களும் என்ன சுற்றி வருது சூரியனை சுற்றி வருது அப்ப எல்லா கோள்களுக்கும் சுற்றுக்காலம் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க இதுக்கப்புறம் போக போக தெரிஞ்சுக்கோங்க சூரியனை ஒரு முறை சுற்றி வருவதற்கு கோள்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் தான் சுற்றுக்காலம் the time taken by a planet to complete one revolution is called period of revolution okay adukaduthathu sularchi kalam thannai thane suthu nu solra mala appo bhoomi thannai thane sularanaala tha iravu pagal uruvagudhu okay puridha adhe theathla climate change la uruvara kaaranam enna bhoomi vandute thannai thane suthikittu suryanai suthi varradhu da இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் நடக்கிறதுக்கு காரணம் புரியுதா அப்போ என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு காரணமும் இருக்கு என்ன அப்படின்னா பூமி நேரம் இல்லாமல் இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாய்வாக இருக்கு ஓகேவா இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாய்வாக இருக்கிறதுனால அது கிளைமேட் சேஞ்ச் அதுக்கும் அதுவும் ஒரு காரணம் ஓகேவா ரைட் இதெல்லாம் பின்னாடி போப்ப நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ சுழற்சி காலம்னா என்னன்னு தெரியுதா பூமி தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிற அந்த ஒரு காலம் தான் வந்துட்டு சுழற்சி காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த டைம் டேக்கன் பை த பிளானட் டு கம்ப்ளீட் ஒன் ரொட்டேஷன் இஸ் கால்ட் பீரியட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் புரிஞ்சுங்களா இப்போ நம்ம பூமியோட சுழற்சி காலங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா பூமி தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பார்த்தோமா இங்கே எக்ஸாக்டாக ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தாறு நிமிஷம் இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தாறு நிமிஷம் இதை தான் ஒரு ரவுண்டாக நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஓகே இருபத்தி நாலு நிமிஷம் சாரி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் ஒரு நாலு நிமிஷம் தானே பரவாயில்ல இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்படிங்கிறத போட்டுருக்கோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இதே போல தான் ஒவ்வொரு கோள்களுக்கும் அது தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிற சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு நீங்கள் நல்லா கவனிங்க இங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட் இருக்கு என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு கோளும் தன்னைத்தானே சுத்திக்கிற அந்த ஒரு காலத்தை தானே பார்க்குறோம் ஓகேவா ஒவ்வொரு கோளின் ஒரு நாளோட அளவு தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ மெர்க்குரி அப்படின்னு பாருங்க புதன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆரஞ்சு நாட்கள் ஆகும் ஒரு ஒரு டைம் இப்போ இதெல்லாம் மணிக்கணக்கில் மற்றெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மணிக்கணக்கிலே முடிஞ்சு போயிடும் ஒரே ஒரு சுத்து சீக்கிரம் சுற்றி முடிஞ்சிடும் மணிக்கணக்கிலே ஆனால் இந்த புதனும் வெள்ளியும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாள் கணக்கு ஆயிரும் ஒரு டைம் தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கே நாள் கணக்கில் ஆயிரும் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கிறதே சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கோள்கள் இது ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கா அப்போது சூரியனோட அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப இதை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்போ ரொம் ரொம்ப இப்போ உங்களை ஒரு ஆள் இருக்க நீங்கள் நல்லா சுற்றிக்கிட்டு இருக்கீங்க நல்லா ரவுண்ட் அடிக்கிறீங்க ஒரு ஆள் உங்களை இருக்க பிடிச்சிட்டு அப்படி உங்களால் போக முடியுமா ஸோ போக முடியாது அதே போல தான் இந்த சூரியனோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த புதன் வெள்ளி கோள்களை ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அது தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா இதில் இன்னும் இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் அடுத்தடுத்து பார்ப்பீங்க வெள்ளி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெள்ளி ஒரு நாளோட நா ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது வெள்ளியோட ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு நாட்கள் ஓகேவா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டேஸ் ஆகும்
அதே போல இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு காரண காரணம் தான் இருக்கு இன்னும் இதுக்கு வேற என்னென்ன காரணம் அப்படிங்கிறதும் போக போக நீங்க நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஹோலா சிஸ்டம்னா என்ன அப்படிங்கிறத இதுல இருந்து கிளியரா தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஓகே அப்போ இதுல நீங்க எப்படிலாம் கொஸ்டின் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாருங்க தன்னைத்தானே தற்சுழற்சி காலத்தை விட மிக குறைவான சுற்று காலத்தை கொண்ட கோல் எது அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்ப என்ன சொல்லுவோம் அந்த வெள்ளிக்கோள் வீனஸ் அப்படிங்கறத சொல்லணும் புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு தன்னை தற்சுழற்சி காலம் அப்படிங்கறது தன்னைத்தானே சுத்திக்கிறது அதை விட மிக கம்மியா கம்மியான நாட்கள்லயே எது சுத்திரும் இந்த வீனஸ் வெள்ளி அப்படிங்கறது சுத்தி வந்துடும் புரிஞ்சுங்களா இப்ப அதுக்கு அடுத்தது பூமி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரிதான் இருபத்தி மூணு ஐம்பத்தி ஆறு நிமிஷம் அதை மணியா மாத்தணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் இந்த கன்வர்சனா நீங்க நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் இருபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்பது மூணு மணி நேரம் அப்படின்ட்டு ஆப்ஷன்ல இருக்கும் நம்ம பார்த்தது இருபத்தி மூணு புள்ளி இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிஷம் தானே நம்ம பார்த்தோம் இது பாயிண்ட் இல்ல ஐம்பத்தி ஆறு நிமிஷம் தானே பார்த்தோம் இங்க என்ன இருபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்பது மூணு அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா இது மணியா மாத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மற்ற கோள்கள் எல்லாம் பாருங்க மற்ற கோள் பார்க்கும்போது செவ்வாய்க்கு இருபத்தி நாலு புள்ளி ஆறு ரெண்டு மணி நேரம் ஓகேவா இருபத்தி நாலு புள்ளி ஆறு ரெண்டு மணி நேரம் இதெல்லாம் எப்படி மெமரி பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனதா இப்ப நம்ம செவ்வாய் நம்ம சொல்லலாம் பூமி நம்ம சொல்லலாம் அது ஒவ்வொருக்குமே ஒவ்வொரு ஒரு பாயிண்ட் என்ன இருக்கு அதை கவனிக்கும் போது கண்டிப்பா அந்த விஷயம் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் இப்ப பாருங்க வியாழன் பாத்தீங்கன்னா தன்னைத்தானே சுத்திக்கிறதுக்கு இப்ப தன்னைத்தானே சுத்திக்கிறதுக்கு பார்த்தோம்னா ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது ரெண்டு மணி நேரம் இருக்கையிலே கம்மியான மணி நேரத்துல அப்ப சீக்கிரம் தன்னை தானே சுத்திக்கக்கூடிய அதாவது ஃபாஸ்டஸ்ட் கோல் கோல் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபாஸ்டஸ்ட் பிளானட் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அது இந்த வியாழன் சொல்லிடலாம் ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது ரெண்டு மணி நேரத்திலே தன்னை தானே ஒரு சுத்தி முடிச்சிடும் ஓகே நீங்க பொறுமையா வாங்க நீங்க பொறுமையா சுத்துங்க நான் வேம சுத்தி முடிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேம சுத்தி முடிச்சிடும் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து ரெண்டாவதா வந்துட்டு வேமா சுத்தக்கூடியது சனி இது பாருங்க பத்து புள்ளி ரெண்டு மூணு மணி நேரத்திலே இது தன்னை தானே சுத்திரும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் யுரேனஸ் பதினேழு மணி நேரம் நெப்டியூன் வந்துட்டு பதினெட்டு மணி நேரம் ஓகே சோ இதுதான் அப்ப ஒவ்வொருக்குமே ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் செவ்வாயோட ஒரு நாள் அப்படிங்கறது கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஆராய்ச்சி பண்றாங்க அப்ப அதோட ஒரு நாள் என்ன ஒரு வருஷம் என்ன இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்ல போன 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 டாபிக் நம்ம பார்த்திருப்போம் செவ்வாயோட ஒரு வருஷம் சூரியன் வந்து ஒரு முறை சுத்தி வரதுக்கு அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு நாட்கள் ஆகுது அப்படிங்கிற பார்த்தோம்ல சோ அதே போலதான் இந்த ஒரு நாள்ங்கிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு புள்ளி ஆறு ரெண்டு மணி நேரம் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் அதே இது மணியில நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா முழுசா மனுஷன் மணியும் நிமிஷத்தையும் சேர்த்து சொல்றோம் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முப்பத்தி ஏழு நிமிஷம் அப்படிங்கிற நம்ம பார்த்திருந்தோம்ல சோ அதே இதான் இங்க நம்ம இந்த விதத்துலயும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா சோ இது நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த சூரிய மண்டலம் அப்படிங்கிற போது பிளானட்ஸ் நம்ம எட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமா பிளானட் வந்து எட்டு அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப இதுல முதல் நான்கு கோள்களுக்கு ஒரு நேம் இருக்கு அடுத்த நான்கு கோள்களுக்கு ஒரு நேம் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம உண்மையா இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல் நான்கு கோள்களை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா உட்புற சூரிய சூரிய மண்டலத்துல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் உட்புற சூரிய மண்டலத்துல அதாவது இன்னர் சோலார் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இதுல இன்னர் பிளான சோலார் பிளானட்ல சோலார் சிஸ்டத்துல என்னென்ன இருக்கும் மெர்குரி வீனஸ் எர்த்து மாசு அதாவது என்னென்ன நம்மளோட புதன் வெள்ளி பூமி செவ்வாய் இந்த நான்கு கோள்கள் தான் உட்புற சூரிய மண்டலத்துல இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம டோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்மளுக்கு பூமிக்கும் செவ்வாய்க்கும் உள்ள இந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ விட சனி கோள் இருக்கும் யுரேனஸ் கோள் இருக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய கேப் இருக்கும் நிறைய கேப் இருக்கு இதான் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க சனி கோள் இருக்கும் யுரேனஸ் கோள் இருக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு இது ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு எதை ரெண்டா கம்பேர் பண்ணும்போது பூமிக்கும் செவ்வாய் கோளுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவை விட பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட என்ன இருபது மடங்கு அதிகமா இருக்கும் அவ்வளவு கேப் தள்ளிதான் இந்த சனி கோளுக்கும் யுரேனஸ் கோளுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்
இப்போ இந்த டயக்ராம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களால் க்ளியராக புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த டயக்ராம் நீங்கள் கவனிங்க இப்போ இதில் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இருக்க நாலு கோள்கள் ஃபஸ்ட் இருக்க நாலு கோள்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அளவில் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இதை இங்கே நோட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே போல் இந்த நாலு கோள்கள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னர் பிளானட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற மென்ஷன் பண்ணுறோம் இதில் தான் பாறைகள் இருக்கும் மற்ற நாளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாயு கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பின்னாடி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க கேசியஸ் பிளானட் அப்படிங்கிற மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அளவில் பெருசாகவும் இருக்கும் ஓகே அதே போல் நான்கு கோள்களுக்குமே பின்னாடி இருக்க அந்த நாலு கோள்களுக்குமே வளையங்கள் இருக்கும் அதில் சனி கோளில் இருக்க வளையம் நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரில தெளிவாக தெரியும் மற்ற கோள்களில் இருக்க அந்த வளையங்கள் வந்து நம்மளுக்கு சரியாக தெரியாது ஆனால் அதில் வளையங்கள் இருக்கு ஓகே புரிஞ்சா ஸோ அப்போ இந்த கரெக்டாக ரெண்டு கேட்டையாக பிரிச்சிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நான் செவ்வாய் கோளுக்கும் வியாழன் கோளுக்கும் இடையில நிறைய இந்த விண்கற்கள் இருக்கும் அஸ்ட்ராய் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப பாரு இந்த பிக்சர்ல உங்களுக்கு கிளியரா தெரியுதா ஓகேவா சோ இந்த இதுதான் நிறைய கோள் இதை வந்துட்டு ஒரு பெல்ட்னே சொல்லுவாங்க அஸ்ட்ராய் பெல்ட் அப்படின்னு மென்ஷன் சொன்னாங்க அதே போல லாஸ்ட் சாரி லாஸ்டா நம்ம பார்க்கக்கூடிய நெப்டியூனுக்கு அடுத்துமே நிறைய அந்த விண்கற்கள்ங்கிறது இருக்கும் இது ஒரு பெல்ட் இங்கனக்குள்ள பர்டிகுலர் இடங்கள்ல இந்த கோள் இந்த விண்கற்கள்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஈர்ப்பு விசையினால ஒன்னா இருந்து சூரியனை சுத்தி வருது ஓகே சோ இதுதான் நம்ம பிக்சரை வச்சு நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கிறது ஓகேவா இப்ப ஒன் பை ஒன்னா பிளானட் பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க அதை என்னன்னுங்கிறத பாக்கலாம் இனி ஒவ்வொரு பாயிண்டே ரொம்ப முக்கியமா கவனிங்க ஒவ்வொரு கோளை பத்தியும் அதோட சிறப்பு என்ன அதுல என்ன நடக்குதுன்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க நல்லா முழுசா கவனிங்க கண்டிப்பா இந்த ஒரு வீடியோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலுமே போகுதுதான் ஓகே இப்ப பாருங்க புதன் ஃபர்ஸ்ட் கோல் மெர்குரி அப்போ சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள கோல் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த புதன் கோல் சொல்லுவாங்க இது பாறை கோள் தான் ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நாலு கோள்களுமே பாறை தான் சொல்லியிருந்தோம்ல பாறை கோள் தான் அடுத்து இது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பகல்ல அதிக வெப்பத்துடன் இருக்கும் இரவுல அதிக குளிருடன் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தோம்னா வெரி ஹாட் டூரிங் டே டைம் அதே போல வெரி கோல்டு அட் நைட் டைம் ஓகேவா இப்போ இந்த இதோட ஸ்பெஷல் இது தான் அதுக்கு அடுத்தது இது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்பயுமே கிழக்கு அல்லது மேற்கு திசையின் கீழ்வானத்தில் மட்டுமே காண இயலும் ஆனா சைட்ல இருக்குங்கிற மாதிரி நம்ம மீன் பண்ணிக்கலாம் அப்ப எப்பவுமே கிழக்கு அல்லது மேற்கு திசையின் கீழ்வானத்தில் மட்டும்தான் இது இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீனஸ் வெள்ளி ஓகே சார் இப்ப இந்த வெள்ளி இதை நீங்க கவனிச்சீங்க அப்படின்னா இதுக்கு நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு நிறைய ஸ்பெஷல் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பூமி மாதிரி பூமி அளவை ஒத்து இந்த கோல் இருக்கும் இதுக்கு இதை வந்து ஆஹ் இரட்டை கோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரட்டை சகோதரி என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா பூமி மற்றும் வெள்ளின்னு கூட சொல்லுவாங்க இது ரெண்டு பூமியும் வெள்ளிக்கோளும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால இரட்டை சகோதரி அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இது சேம் சைஸா இருக்கு அது நோட் பண்ணிருக்காங்களா அதுக்கு அடுத்து பூ சூரிய மண்டலத்தில் காணப்படும் கோள்களிலே மிக அதிக வெப்பநிலை கொண்ட கோள் எதுன்னு கேட்டாங்க இது வெள்ளிக்கோள் தான் ஓகேவா சோ நல்லா கவனிங்க ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் இன்னவர் சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்டா வீனஸ் சூரிய மண்டலத்தில் காணப்படும் சூரிய சூரிய குடும்பத்தில் காணப்படும் கோள்களிலே மிக அதிக வெப்பநிலை கொண்ட கோள் வெள்ளி புரிஞ்சுங்களா அதே போல பூமியை மாதிரியே இருக்கக்கூடிய கோள் என்ன அப்படின்னு கேட்டா நம்ம செவ்வாய் தான் மைண்டுக்கு தோணும் ஏன்னா செவ்வாய் பத்தி ஆராய்ச்சி பண்றான்னு தோணும் ஆனா எது வெள்ளி கோள்கள்ங்கிறதா அதுக்கு அடுத்து நிலாவுக்கு இப்ப நம்ம பூமியில இருந்து பார்க்கும்போது நிலா தான் பக்கத்துல இருக்க பிரைட்னஸா இருக்கும் நிலாவுக்கு அடுத்து வானத்துல நமக்கு பிரகாசமா பிரைட்டா தெரியக்கூடிய ஒரு பிளானட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெள்ளி தான் ஓகே இது ஒண்ணு அடுத்து இன்னொரு ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கு இப்ப நீங்க ஒரு விஷயத்த யோசிச்சு பாருங்க சூரிய கிழக்குல தோன்றி மேற்குல மறையுது அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இதுல லாஜிக் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு பஸ்லயோ வாரு ஒரு ஏதாவது ட்ரெயின்ல போகும்போது ஒரு ஒரு மரம் இல்லாட்டினா யாராவது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம போறதுக்கு ஆப்போசிட்டா அவங்க போற மாதிரியே நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம நம்ம வந்துட்டு முன்னோக்கி போறோம் அப்படின்னா அவங்க அப்படியே பின்னோக்கி போற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணும் அதே போலதான் பூமி வந்து மேற்குல இருந்து கிழக்கு நோக்கி சுத்துறதுனாலதான் நமக்கு சூரியன் வந்து கிழக்குல இருந்து மேற்கு நோக்கி மறைகிற மாதிரி தோணும் புரிஞ்சுக்கா இது நல்லா யோசித்து பாருங்க பூமி தான் மையத்துல இருக்கு நம்ம சாரி சூரியன் தான் மையத்துல இருக்கு பூமி அதை சுத்தி வருது அப்போ அதை தன்னைத்தானே சுத்திக்கும்ல தன்னைத்தானே சுத்திக்கிறதுனால எப்படி தெரியுது அப்படின்னா பூமி மேற்குல இருந்து கிழக்கு நோக்கி சுத்துது ஆனா சூரியன் வந்து அதனால நம்மளுக்கு எப்படி தெரியுது சூரியன் கிழக்குல தோன்றி மேற்குல மறைகிற மாதிரி தோணும்
கிழக்குல மறையிற மாதிரி தோணும் புரியுதுங்களா அந்த ஆப்போசிட்டா நடக்கிற விஷயம் இனி காலையில எந்திரிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஏ வந்துட்டு சூரியன் எப்படி இருக்கு இங்க கிழக்குல தோன்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணுது அப்படியே மேல வந்துட்டு சாயங்காலம் மறையிற மாதிரி தோன்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத நீங்க இதுல வந்து நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க புரியுதா அப்போ எந்த கோல் மேற்குல இருந்து அதாவது சாரி கிழக்குல இருந்து மேற்கு நோக்கி சுத்துது அப்படின்னு கேட்டா வெள்ளிக்கோல் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் நெப்டியூன் அப்படிங்கிற இருக்கும் பின்னாடி அதையும் நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் பூமி ஓகே ஸோ பூமியோட ஸ்பெஷல் என்ன உயிர் வாழ தகுதியான ஒரு சூழல் இருக்கிற கோல்னா நம்மளோட பூமி மட்டும்தான் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா பூமி வந்து மேல இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீளம் கலந்த பச்சை கலர்ல தெரியும் ஓகேவா என்ன அப்படின்னா ப்ளூ இஸ் கிரீன் கலர்ல தெரியும் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா பூமியில இருக்கக்கூடிய அந்த நீர் மற்றும் நிலப்பகுதிகளின் மீது ஒளி படுறதுனால எதிரொலிப்பு நடக்கும் அந்த எதிரொலிக்கிறதுனால என்ன கலர் என்ன கலர்ல தெரியுதுன்னா இந்த நீளம் கலந்த பச்சை கலர்ல தெரியுது புரியுதா சோ அப்ப என்ன கலர் நீலக்கோள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பூமிய நீலக்கோள் இனி ஒவ்வொருலையும் கலரை வச்சும் நீங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படிங்கிற நோட் பண்ணிக்கணும் அதே போல கலரும் அதோட ஸ்பெஷல் தான் ஓகே இப்ப அடுத்து செவ்வாய் கவனிங்க பூமியின் புவியின் சுற்றுப்பாதைக்கு மிக அருகில் உள்ள கோல் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த மாசு தான் ஓகே புவியோட சுற்றுப்பாதைக்கு மிக அருகில் வெளியில் அமைந்துள்ள முதல் கோல் செவ்வாய் அடுத்து இந்த செவ்வாய் கோலை வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லுவாங்க சிவப்பு கோல் சொல்லுவாங்க ஆல்ரெடி நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா ரெட் பிளானட் சொல்றதுக்கு என்ன காரணம் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த இரும்பு ஆக்சைடு தான் அதுக்கு காரணம் மேல வந்துட்டு அந்த செவ்வாய் கோல் சிவப்பா தெரியறதுக்கு அதுக்கு இந்த நீளம் கலந்த பச்சை தான் வந்து சாரி இரும்பு ஆக்சைடு தான் அதுக்கு காரணம் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ ஒவ்வொரு இதுலயுமே வந்துட்டு துணை கோள்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கோளுக்கு அதாவது புதன் மற்றும் வெள்ளிக்கு துணை கோள் கிடையாது அப்படிங்கறது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம் நம்மளோட பூமிக்கு ஒரே ஒரு நேச்சுரல் சேட்டலைட் துணை கோள் தான் இருக்கு இயற்கை துணை கோள் என்ன சந்திரன் ஓகே அப்ப எல்லா துணை கோளை எல்லா கோள்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த இயற்கையான துணை கோளை நிலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காமனா அதுக்கு அடுத்து அவதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் பேர் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இப்ப செவ்வாய்க்கு ரெண்டு கோல் இருக்கு ரெண்டு துணை கோல் இருக்கு இப்ப நம்ம ஒருவேளை செவ்வாய்க்கு போனோம் அப்படின்னா வானத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு 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 நிலாவை பார்க்கலாம் இப்ப அந்த ரெண்டு நிலாவுக்கு பேர் என்ன பேர் பாத்தீங்கன்னா செவ்வாயோட ரெண்டு துணை கோளுக்கு பேரு டீமோஸ் போபோஸ் டீமோஸ் போபோஸ் ஓகே இதுதான் வந்துட்டு செவ்வாயோட துணை கோள்களோட பேர் ரெண்டு துணை கோள்களோட பேரு ரமேஷ் சுரேஷுங்கிற மாதிரி டீமோஸ் புரிஞ்சுங்களாடங்கு பூமியோட கம்பேர் பண்ணும்போது அடுத்து இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா சாரி வியாழனுக்கு மூன்று வளையங்கள் இருக்கு அறுபத்தஞ்சு நிலாக்கள் இருக்கு இப்ப இந்த நிலாக்கள்ல வந்து எண்ணிக்கையில ஒவ்வொரு புக்கில் மாறுபடலாம் ஆனா இருக்கல அதிகமான எண்ணிக்கை கொண்டது வியாழன் அதுக்கு அடுத்தது சனி ஓகேவா மற்றபடி இருக்க எல்லாம் நல்லா கிளியரா தெரிஞ்சுக்க முடியும் என்ன செவ்வாய்க்கு வந்துட்டு ரெண்டு டிமோஸ் போபோஸ் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே இப்ப அந்த அறுபத்தஞ்சு நிலாக்கள் இருக்கு அறுபத்தஞ்சு துணை கோள்கள் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ நிலா சாரி வியாழன் கோள் போனோம் அப்படின்னா மேல பார்த்தோம்னா எத்தனை நிலா இருக்கும் அறுபத்தஞ்சுக்கு மேல நிலாக்கள்ங்கிறது இருக்கும் ஓகே அதுல ஒரு நிலா அந்த அறுபத்தஞ்சு நிலாக்கள்லயே இருக்கலே பெருசு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது சூரிய மண்டலத்திலேயே இருக்கக்கூடிய நிலாக்கள்லயே பெருசு இந்த காணி மீடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு நிலா தான் காணி மீடு அப்படிங்கிறது இந்த காணி மீடுங்கிறது நிலா எந்த எந்த இதுக்குரிய துணை கோள் வியாழன் கோளுக்குரிய துணை கோள் புரியுதுங்களா டிமோஸ் போபோஸ் செவ்வாய் ஓகே அதே போல வியாழனுக்கு நிறைய அறுபத்தஞ்சு கோள்கள் இருக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் பேரு இருக்கும் பேரு நம்பர் வச்சு லெட்டர் வச்சு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அதுல ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லக்கூடியது இந்த சூரிய மண்டலத்திலே துணை துணை கோள்கள் நேச்சுரல் சாட்டலைட் இருக்குன்னா அதுல இருக்கலே பெருசு இந்த காணி மேடு அப்படிங்கறதுதான் ஓகேவா இது ஒரு ஸ்பெஷல் நெக்ஸ்ட் வியாழன் சாரி சனி கோள் சனி என்ன அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கலாம் சனி கோளுக்குரிய ஸ்பெஷல் என்ன அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கலாம் வளையங்களுக்கு பேர் போன கோள் பார்த்தோம்னா சனி கோள் ஏன்னா இந்த சனியில தான் வளையம் இருக்கு அப்படிங்கறதே நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் அப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சனி கோளுக்கு வளையம் இருக்குங்கிறதையும் கலிலியோ தொலைநோக்கு மூலியமா கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது இது பார்த்தோம் அப்படின்னா மஞ்ச கலர்ல இருக்கும் ஓகே அப்ப மஞ்ச கலர்ல இருக்கக்கூடிய கோள் என்ன
சடிக்கோள் தான் ஓகே இரண்டாவது பெரிய கோள் செகண்ட் பிக்கஸ்ட் ஜெயின் கேஸ் பிளானட் ஓகே அதுக்கு அடுத்தது இந்த சனிக்கோளுக்கு எத்தனை நிலாக்கள் இருக்கு அறுபது நிலாக்கள் இருக்கு ஓகேவா அதுல ஸ்பெஷலா சொல்லக்கூடியது டைட்டன் இந்த அறுபது நிலாக்குள்ள பெருச பெருசா இருக்கிறது தான் டைட்டன் ஆனா நம்ம காணிமேடு அப்படிங்கிற நம்ம எதை பார்த்தோம் இருக்கிற எல்லா சூரிய குடும்பத்துல இருக்க எல்லா நிலாக்களையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா பெருசா இருக்கிறது அந்த காணிமேடு தான் இப்ப அந்த சனி கிரகம் பார்க்கும்போது அறுபது நிலாக்கள் இருக்கு அதுல பெருசா இருக்கிறது இந்த டைட்டன் ஓகேவா டைட்டன் ஓகே கப்பல் டைட்டான் கப்பல் மாதிரி டைட்டன் அப்படிங்கிறது இப்போ இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கு டைட்டனுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சூரிய மண்டலத்திலே மேகங்களுடன் கூடிய ஒரு நிலவு ஒரே நிலவு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த டைட்டன் தான் மேகங்கள் மேகங்களுடன் இருக்கக்கூடிய ஒரே நிலவு என்ன அப்படின்னு கேட்டா டைட்டன் தான் ஓகே இப்ப சாரி நம்ம டைட்டானிக் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாவே லவ்வர்ஸ் அப்படிங்கிறதா நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும் இப்ப இதுல என்ன மேக கூட்டங்கள்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே ஹனிமன் போற மாதிரி டான்ஸ் ஆற மாதிரி பாட்டு பாடுற மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு தோணும் அப்ப நம்ம டைட்டான் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு அந்த மேகங்கள் டான்ஸ் ஆறது அப்ப மேகங்களுடன் கூடிய இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு நிலவு என்ன அப்படின்னு அந்த டைட்டன் அப்படிங்கிற சொல்ல ஓகே இது ஷார்ட் கட் தான் சொல்றேன் நீங்க வேற எதுன்னு நினைச்சக்கூடாது ஓகே அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு சனியோட இன்னொரு ஒரு ஸ்பெஷல் நீரில் மிதக்கும் கோள் கூட கேட்பாங்க நீரின் மிதக்கும் கோள் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா சனி கோல் நம்ம சொல்லலாம் சார் அது என்னங்க சார் நீரில் மிதக்கும் கோல் அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்ப நீர்ல போட்டோம்னா மிதந்துகிட்டே இருக்குமா ஜஸ்ட் கம்பாரிசன் அடர்த்தி ஓகே நீரோட அடர்த்திய விட குறைவான அடர்த்தி கொண்டது இந்த சனி கோள் ஓகே அதனால தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சனியின் அடர்த்தி மிகவும் குறைவாக உள்ளதால் அதாவது புவியை விட பூமியில் வந்து தண்ணி இருக்கும் புவியை விட முப்பது மடங்கு குறைவாக இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகும் கனமற்ற கோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனால தான் என்ன ஆகும் கனம் இல்லை அடர்த்தி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னாவே அப்படியே தண்ணியில் மிதக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஓகே இப்படிலாம் கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவாங்க கே கொஸ்டினே இருக்குது ஓகே இந்த மாதிரி நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் பார்க்கணும் ஓகே அதுக்கு அடுத்தது யுரேனஸ் யுரேனஸ்க்கு வந்து என்ன ஸ்பெஷலு குளிர் மிகு வாயு கோல் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா அது யுரேனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோல்டு கேஸ் கோல்டு கேஸ் ஜெயிண்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இதை யுரேனஸ் மென்ஷன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு மிகவும் சாய்ந்த சுழல் அச்சை கொண்டது என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா யுரேனஸ் அது என்ன சார் மித மிகவும் சாய்ந்த அச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளானதான் நம்மளோட பூமி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நேராக இல்லாமல் ஒரு இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாய்வாக இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமா ஓகேவா இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாய்வா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதே போல இங்க யுரேனஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்ப நேரம் இப்படி நிக்காம ரொம்ப சாய்வா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து அப்படியே படுத்திருக்க நிலைமையில இதுதான் இதோட ஆக்சிஸ் அப்ப இந்த இப்படிதான் வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணும் ஓகே இப்படிதான் வந்துட்டு இதோட ரொட்டேஷன் இருக்கும் அதனால வந்துட்டு இது சாய்ந்த நிலையில வந்துட்டு அப்படியே படுத்துக்கிட்டே பூமி சாரி சூரியனை சுத்தி வர்ற மாதிரி போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உருண்டு கொண்டே சூரியனை சுற்றி வரும் கோல் எதுன்னு கேட்பாங்க உருண்டு கொண்டே இப்ப அங்க பிரதர்சனம் சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி மற்ற எல்லாரும் மற்ற கோள்கள்லாம் நின்றுகிட்டு சுத்தும் சூரியனை ஓகே நம்ம சாமி சூரியன் தான் நம்ம சாமி அவங்கள சுத்தி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நின்றுகிட்டு சுத்துவோம் ஆனா யுரேனஸ் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா போயிட்டு ரொம்ப பக்திமான இருந்து அப்படியே படுத்துக்கிட்டே வந்து சூரியனை சுத்துற மாதிரி ஒரு இமாஜின் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம் அதோட சாய்ந்த அச்சு அந்த அச்சுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஓகே கிரேட்லி டில்டர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா ஸோ இது பார்க்கவே இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் அது அந்த மாதிரி சொல்லும்போதே நீங்கள் கிராஃபிக்ஸாக அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்ற கோள்கள்லாம் வந்துட்டு நேராக சுற்றிக்கிட்டே போகிற மாதிரி இருக்கும் இது மட்டும் அப்படியே படுத்துக்கிட்டு உருண்டுகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்க இதில் வந்துட்டு கோடை காலமும் அதாவது எங்கள் யுரேனஸில் கோடை காலமும் குளிர் காலமும் மிக நீண்டு இருக்கும் ஏன் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த மாதிரி ரொம்ப ஆக்சிஸ் வந்து நேராக இல்லாமல் இவ்வளோ கிராஸாக இருக்கும்போது ஒருவேளை சூரியன் இந்த சைடு இருந்துச்சு அப்படின்னா சூரிய ஒளி இப்படி தான் படும் இப்போ இந்த மாதிரி படும்போது என்ன நடக்கும் இந்த பகுதிகள்லாம் சூரிய ஒளி படும் ஓகே வெளிச்சம் படும் ஆனால் இந்த பகுதியிலலாம் படாது அப்போ இது என்னன்னா நாள் கணக்கில் திட்டத்தட்ட வருஷ கணக்கில் இருட்டாகவே இருக்கலாம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா வரு வருஷ கணக்கில் பகலாகவே இருக்கலாம் அந்த பாயிண்ட் தான் இங்கே நோட் பண்ணியிருப்பாங்க கோடை காலமும் குளிர் காலமும் மிக
மாறு ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அந்த யுரோனஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாவே நல்லா உருண்டு வர்ற மாதிரி யூ அப்படின்னாவே அப்படியே உருண்டு வர்ற மாதிரி இது நீங்கள் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க பின்னாடி இன்னும் அடுத்த ஸ்டாண்டில் பார்க்கும்போது இது எவ்வளோ ஆங்கிள் ட்ரில்டடாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கூட இங்கே மென்ஷன் பண்ணுவாங்க புரிஞ்சுங்களா ஸோ இது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அடுத்து லாஸ்ட்டாக நெப்டியும் ஓகே லாஸ்ட்டாக நெப்டியும் நெப்டியும் என்ன ஒரு பச்சை நிற விண்மீன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெப்டியும் அப்படிங்கிறது ஒரு கிரீன் கலர் பிளானட் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கோ இந்த இங்கே இருக்க கோளில் பார்த்தோம்னா அதிகமான காற்று வீசக்கூடிய அதாவது எந்த கோளில் புயல் புயல் அடிக்கக்கூடிய கோல் அப்படின்னு கேட்பாங்க அது நெப்டியும் சொல்லலாம் அப்போ கோல் மிகவும் காற்று வீசக்கூடிய கோளாகும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கல்ல இதெல்லாம் புயல் அடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே சொல்லுவாங்க ஓகே அதுக்கு அடுத்தது நம்ம ப்ளூடோ கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம பிளானட் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தது இது கிடையாது அப்படின்னு சொன்னோம்ல அது ஏன் ரிஜெக்ட் ஆனுச்சு அப்படின்னா மற்றவங்களோட பாதையை டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா இப்போ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒவ்வொரு முறை என்ன நடக்கும் அந்த ப்ளூட்டோ வந்து நெப்டினோட சுற்றுப்பாதையை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஓகே நெட் நெப்டியோட சுற்றுப்பாதையை கடக்கும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அதில் அந்த குறுக்க வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த குறுக்க வந்துட்டு கிராஸ் ஆகி போகிறதுக்கே இருபது வருஷம் ஆகும் ஓகே இந்த நிலை எத்தனை வருஷத்துக்கு தொடரும் இருபது ஆண்டுகளுக்கு தொடரும் ஸோ இந்த கேப்பில் தான் நம்ம இப்படி ஒரு பிளானட் இருக்குதுன்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம் அது இருபது வருஷம் கழிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கட அங்கே ஒரு ப்ளூட்டோன் ஒரு கோல் இருந்துச்சு ஆக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தான் அப்புறம் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது தான் என்ன தெரியுது அது ஒரு நெப்டீனோட பாதையை வந்துட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்போ இது கோல் கேட்டகரி கிடையாது நிலையான ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு வளைந்த பாதை அப்படின்னு ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோம்ல ஸோ அது கிடையாது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதே லிஸ்ட்டில் இருந்து எடுத்துட்டோம் எந்த லிஸ்ட்டில் இருந்து இந்த கோல்கள் லிஸ்ட்டில் இருந்து அப்போ ஒன்பது கிரகம் அப்படின்னு இல்லாமல் எட்டு கோல் அப்படிங்கிறத நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கிட்டோம் புரிஞ்சுங்களா இப்போ இந்த நெப்டியூனில் ஒரு நிலவு இருக்கு அதோட துணைக்கோள் அது என்ன மொத்தம் பதிமூணு துணைக்கோள் இருக்கு மொத்தம் எத்தனை பதிமூணு துணைக்கோள் இருக்கு நெப்டியூனுக்கு அதுல ஒரு கோல் வந்து இருக்கல பதிமூணுல பெருசு என்ன டைட்டான் டைட்டான்கிற ஒரு நிலவு தான் இந்த நெப்டியூன்ல பெருசு இதுல ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நிலவு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சூரிய மண்டலத்தில் சூரிய மண்டலத்தில் கோள்களின் சுழற்சிக்கு எதிர் திசையில் அமையும் இப்ப நம்ம வெள்ளிக்கோள் அப்படிங்கறது நம்ம சுழற்சி ஆப்போசிட்ல இருக்கு நம்ம பார்த்தோமா ஆனா இங்க ஒரு துணைக்கோள் நிலவு வந்து ரைட்டான்கிற ஒரு நிலவு வந்து சூரிய மண்டலத்தில் கோள்களின் சுழற்சிக்கு எதிர் திசையில் அமையும் எதிர் திசையில் சுற்றி வரும் ஒரே கோல் ட்ரைட்டன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க ஒன்லி மூன் இந்த சோலார் சிஸ்டம் ஒன்லி மூன் ஓகே மூணு தான் இங்க எனக்கு கவனிக்கணும் ஒன்லி மூன் இந்த சோலார் சிஸ்டம் தட் மூவ்ஸ் இன் தி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆஃப் தி டு தி டைரக்ஷன் இன் விச் இட்ஸ் பிளானட் ஸ்பின் ஓகே ஸோ கோள்கள் சுற்றி வர அந்த டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக சுற்றி வர்றதா அந்த ட்ரைட்டன் நீங்க டைட்டன் அப்படிங்கறது நம்ம சனியோட கோல் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓகேவா இது டைட்டன் நல்லா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொருக்கும் துணை கோள் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுதான் சோலார் சிஸ்டம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததா ஸோ கண்டிப்பா இந்த டாபிக் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எந்த அளவுக்கு ஆர்வமா நீங்க கடைசி வரைக்கும் வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியுது நீங்க இந்த வீடியோவை லைக் லைக் பண்ணுங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறத உங்களோட வேல்யூபிள் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்கை நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணலாம் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ அடுத்த ஒரு பார்ட்ல இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இதை கண்டினியூ பண்ணலாம் இதில் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய டாபிக்னா அந்த கால்குலேஷன் கான்செப்ட்லாம் இருக்கும் நம்ம அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில